டேஸ்ட் டெய்லி ஃபஸ்ட்டு டான்ஸ் ஸ்கூலில் போய் சேர்றச்ச பதிமூணு வயசு ஸோ அப்போ டான்ஸ் கிளாஸ்லேருந்து முதல்ல கூப்பிட்டு போகிற சாங் பார்த்தீங்கன்னா அதை தடுக்கி தடுக்கி வரும் அந்த சாங் தான் கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஒரே ஜாலி தான் அந்த டூர்லாம் போவோம்ல அப்படி தான் நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் சரி நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணுவாங்க நம்ம குட்டி குட்டி ட்ரெஸ் போட்டு ஆடிட்டுருப்போம் நிறைய கஷ்டங்கள் பார்ப்போம் இதையெல்லாம் தாண்டி அந்த டான்ஸ் பிடிக்கும் அப்படின்றதால போடுறப்ப நம்மளுக்கு ஆடாக இருக்காது பட் அது ஒரு பத்து பேர் இந்த க்ரௌடில் பார்த்து கிண்டல் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ இருந்த டான்ஸஸில் நிறைய ஃபாரின் போனது நாங்கள் நிறைய கண்ட்ரிஸ் போயிருக்கேன் இப்போ ஸ்விட்சர்லாண்ட் நாங்கள் போனோம் ஒரு ஹிந்தி சாங்க்கு போயிருந்தோம் அப்போ தான் வந்து தில்வாலி துல்ஹனி அலி ஜாயிங்க ரிலீஸ் ஆகி சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டான டைம் நம்பதாவதாக நின்று ஆடினாலும் நான் சின்சியராக ஆடுவேன் ஓகே முதல்ல நின்று ஆடினாலும் அதே சின்சியர் தான் ஆடுவோம் ஓ போடு சாங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் சார் ராணி மேடம் தாண்டி என்ன பார்த்தவங்க தான் நிறைய பேர் அவரே சொல்லியிருக்காரு ஏய் நான் எங்கே போனாலும் உன்ன தான் கேட்குறாங்க அதை நடுவில் ஒரு பொண்ணு குடிமை போட்டால் மாஸ்டர் கிட்ட நிறைய கிரியேட்டிவ் பார்த்து வியந்திருக்கேன் சாதாரண பாட்டு தான் பட் அதில் எத்தனை விஷயம் கிரியேட் பண்ணுறாங்க இப்போ இருக்கிற டான்ஸஸ்க்கு அந்த ஸ்டேஜ் பண்ணுறாங்க அது இவங்களுக்குலாம் நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது நாங்கள் வந்த டைமில் அதெல்லாம் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது எங்கள் திறமையால் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் ஆடி அந்த திரையில் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அந்தளவுக்கு ஆடணும்னு சொல்கிறத விட வாழ்ந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் சாதாரணமாக கஷ்டப்பட்டுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் மாணவர்களின் சிந்தனையை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் மாணவர்களின் தனித்திறமையை மேம்படுத்த எஸ் என் எஸ் மாணவர்களின் சாதனையை போற்றும் எஸ் என் எஸ் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் எஸ் என் எஸ் கல்வி குழுமங்கள் கோவை சின்ன வயசுல குடும்பத்துக்காக நீங்க டான்சிங் குள்ள வந்தீங்க அதுக்கப்புறமா எவ்வளவு இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க போது ஸ்டார்டிங்ல வரும்போது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்திருக்கும்ல இல்ல அது இருந்தது ஸ்டார்டிங்ல டான்ஸ் ஸ்கூல்ல போய் சேர்றச்ச பதிமூணு வயசு ஐ மீன் அப்பெல்லாம் டான்ஸ் டான்சர் கார்டு பதினஞ்சு வயசு மேல தான் தருவோம் சொன்னோன்னே நான் மெம்பராக ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆடிப்பேன் ஸோ அப்போ டான்ஸ் கிளாஸ்லேருந்து முதல்ல கூப்பிட்டு போகிற சாங் பார்த்தீங்கன்னா அதை தடுக்கி தடுக்கி வரும் அந்த சாங் தான் கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஒரே ஜாலி தான் என்ன பதிமூணு வயசு என்ன தெரியும் ஆ நம்மள ஊர் கூப்பிட்டு போகிறோம் பொள்ளாச்சின்னு நினைக்கிறேன் சாங் பொள்ளாச்சி போனோம் அந்த சாங் பண்ணோம் எப்படி சொல்கிறது அங்கே அங்கே என் பர்த்டே கூட வந்திருக்கோம் தேர்ட்டீன்த் பர்த்டே அங்கே தான் எனக்கு வந்தது ஸோ ரொம்ப ஜாலி எனக்கு ஃபன்னாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இந்த டூர்லாம் போவோம்ல அப்படி தான் நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது நாங்கள் செருப்பு இல்லாமல் வெயிலில் ஆடுவோம் மழையில் ஆடுவோம் மண்ணில் பீச்சில் மண்ணில் செருப்பே இருக்காது எனக்கு அதில் கஷ்டப்பட்டு ஆடுவோம் பட் நான் ஒவ்வொரு சாங்கும் போகிறப்ப ஒவ்வொரு ஊருக்கு போகிறப்ப எனக்கு அது டூர் மாதிரியே இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல மச்சா காலேஜ் டேஸ்லாம் மறக்கவே முடியாது நான் அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த டேஸ் எங்களுக்கு அது காலேஜ் டேஸ் மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு உண்மையிலே இப்போ ரஜினி சார் சாங்னா ரஜினி சார் சாங்கா நான் ரஜினி சார் சாங்கில் இருக்கேனா குரூப்பில் அப்படி அஜித் சார் சாங்கு அப்படி எப்படின்னா ஒரு ஒரு அந்தந்த ஹீரோஸோட ஒர்க் பண்ணுறப்பையா இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு ஊருக்கு போகிறதா இருக்கட்டும் அதை சொல்லணே ஃபன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஜாலியாக இருந்துச்சு உண்மையிலே ஸோ நான் ஹாப்பியாக தான் இருந்தது எனக்கு ஒரு ஒரு அந்த ஸ்டெப் ஏற ஏற கஷ்டம்தான் சரி நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணுவாங்க நம்ம குட்டி குட்டி ட்ரெஸ் போட்டு ஆடிட்டுருப்போம் நிறைய கஷ்டங்கள் பார்ப்போம் இதையெல்லாம் தாண்டி அந்த டான்ஸ் பிடிக்கும் அப்படின்றதால ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ஊருக்கு போகிறப்ப ஸோ நான் எப்படி சொல்கிறது நான் என்ஜாய் பண்ணேன் நான் ரொம்ப நான் வெரி ப்ரொஃபஷ்னல் ஸோ அதனால் நிறைய எல்லா சாங்குமே எனக்கு ஜாலியாக தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவேன் நான் அது ஒன்று ஒன்றுமே ஒர்க் தாண்டி இங்கேயே ஆடிட்டு இருந்தோம் அதெல்லாம் ஓகே ஓகே படத்துக்காக நம்மளும் போகிறோம் டான்ஸர்ஸ் எல்லாம் இப்போலாம் டான்ஸர்ஸ் அதிகமாக கூப்பிட்டு போகிறாங்களா அப்படின்றது குறைவு தான் ஸோ அப்போ டான்ஸர்ஸோடு ஒன்றா சேர்ந்து டீமாக போவாங்க பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்கு அப்படி இவ்வளோ பேரும் எப்படி அங்கே கூப்பிட்டு போயிருப்பாங்க அப்படின்ற ஆச்சரியம் இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று ஒன்று புது புது ஊர்கள் போய் பார்க்குறதா இருக்கட்டும் புது அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து ரஷ்யா போனேன் பிரகாஷ் மஸ்து தான் எங்களுக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க ஃபிஃப்டி டான்ஸஸ் கூப்பிட்டு போனாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் எல்லோரும் ஃப்ளைட்டு ஸோ அதெல்லாம் உண்மையிலேயே மறக்க முடியாது சீரியஸாக ஏன்னா நம்மளும் ஃப்ளைட்டில் ஏறி உட்காந்துருக்கோம்ப்பா நம்மளும் ரஷ்யா போகிறோம் அதெல்லாம் எப்படி சொல்கிறதுனா என்னோடய சீனியர் அக்காலாம் சிலர்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டான்ஸஸில் கொஞ்சம் சீனியர் அக்கா
பட் போனவங்களுக்கு சிலர் தெரியல அவங்களும் அதை ஃபன் பண்ணி ஸோ அதெல்லாம் ஜாலியாக இருந்துச்சு உண்மையிலே ஃபஸ்ட் டைம் ரஷ்யா போனோடனே தொலைஞ்சிலாம் போயிட்டோம் நாங்கள் ஷாப்பிங் போகிறோம்னு சொல்லி ட்ரெயினில் ஏறி போயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஊரில் போய் இறங்கிட்டோம் எங்களுக்கு ரிட்டன் ஹோட்டல் வர தெரியல பாஸ்போர்ட் இல்லை கையில் தொலைஞ்சு போய் அப்புறம் அப்படி இப்படி போலீஸை பிடிச்சி கெஞ்சி கூத்தாடி அப்படி ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு அட்ரஸை சொல்லி அப்படி இப்படி வந்ததுலாம் சேர்ந்ததுலாம் உண்டு ஸோ ஜாலி தான் அதெல்லாம் ஜாலி தான் அதுவும் நான் வந்து அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இருந்த டான்ஸஸில் நிறைய ஃபாரின் போனது நான் தான் நிறைய கண்ட்ரிஸ் போயிருக்கேன் நிறைய கண்ட்ரிஸ் போயிருக்கேன் ஸோ ஒரு ஒரு கண்ட்ரி பொறுப்பே ஒரு ஜாலி தான் இப்போ ஸ்விட்சர்லாண்ட் நாங்கள் போனோம் ஒரு ஹிந்தி சாங்கு போயிருந்தோம் அப்போ தான் வந்து தில்வாலி துல்ஹனியா ரிலீஸ் ஆகி ரிலீஸ் ஆகி சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டான டைம் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த டைமில் ஸ்விட்சர்லாண்ட் போகிறோம் ஸோ அப்போது ஸ்விட்சர்லாண்டில் போய் ஒரு ஒரு இடமும் பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு அந்த படம் ஞாபகம் வருது நம்ம தான் கஜோலாக மாறிடுறோம் அந்த இடத்துல அங்கே போனோன்னா அப்படியே அந்த இடம் அப்படி எப்படி இருக்கோம்னா ட்ரீம் நம்ம நம்மளும் ஃபாரின் வந்திருக்கோமா நம்ம இங்கே வந்திருக்கோமா அப்படிலாம் இருந்தது உண்மையிலேயே எங்கள் பிளஸ்டு தான் இப்போ அதான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளே வர்றது ஈஸியாக இருக்குது பட் ஸ்டே பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பிகாஸ் அவ்வளோ வேலை இல்லை வந்துடுறாங்க ஈஸியாக பட் ஸ்டே பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வேலை வாய்ப்பும் கம்மியாக இருக்குது அதெல்லாம் இந்த டைமில் ரொம்ப காம்படிஷன் ஓவராக இருக்கிறதுனால பட் எங்களுக்கு நாங்களாக அப்படி தடுக்கி இழுக்கி அப்படி வந்தால் கூட நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஆல்மோஸ்ட் வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக சுற்றி இருக்கோம் அதை சொல்கிறேன் கிரேட் லெஜண்ட்ஸ் கூடலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் ஜாலி தான் ஒரு ஒரு ஊராக போகிறப்ப ஒரு ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஆனால் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஊரை கூட நம்ம அவ்வளோவா என்ஜாய் பண்ண முடியாது அதுவும் டான்ஸ் மாஸ்டராக போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன தான் அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் சூப்பர் ஐஸ்லேண்ட் ஏதோ ஒரு பெரிய நாட்டில் கூட்டிட்டு போய் நம்மளை உட்கார வச்சுருந்தா கூட நம்ம அதை ரசிக்க கூட முடியாது ஏன்னா நமக்கு அங்கே இங்கே ஷார்ட் ஷார்ட்டாக தான் பார்ப்போம் இந்த ஃப்ரேம் நல்லா இருக்குப்பா இங்கே ஷார்ட் வைப்போம் அடுத்தது இதை முடிஞ்சது அடுத்தது போ அடுத்தது போ அடுத்தது போன அந்த ஷூட்டிங் மூட்லேயே இருக்கும் நம்ம நம்ம டூர் போனால் ஒரு மூடு இருக்கும்ல நம்ம சொல்லுவோம்லா இது சீனரி பாருங்க அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் நம்மளே யோசிச்சு பார்க்கணும் ஸ்விட்சர்லாண்டில் நம்ம இங்கே போனோம் இங்கே போனோம் நம்மளா சொல்லிக்கணும் இங்கே இருந்து அதை நாங்கள் ரசிச்சிருக்க மாட்டோம் ஏன்னா அந்த ஸ்பாட் போய் நின்னோன்னு ஆடி காட்டணும் டான்ஸ் ஆடி காட்டணும் சொல்லி கொடுக்கணும் அந்த ஷார்ட்டை முடிக்கணும் அன்னைக்குள்ளே இவ்வளோ வேலை பண்ணணும் அப்படின்ற இது இருக்கும் இல்லையா ஸோ ரசித்தமான்னு பார்த்தா கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் நானும் சுவிட்சர்லாண்ட் போய்ட்டு வந்துட்டேன் நானும் இங்கே போய்ட்டு வந்துட்டேன் நானும் அங்கே சொல்லிக்கலாம் பட் ரசித்தது கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பட்டனா ஜாலியாக இருக்கும் ஓகே வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க ஒரு ஒரு வீட்டில் சொல்கிறதுக்குல டான்ஸ் ஆடினேன் இந்த ஊருக்கு போக போகிறேன் அப்படின்றதா இருக்கட்டும் இந்த ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் கூட டான்ஸ் ஆடினேன் அப்படின்னு போது வீட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்படி அப்ரோச் பண்ணாங்க டான்ஸ்க்கு வரது ஓகே இல்லை அக்கா அம்மா எல்லாம் பெருசாக படித்தவங்க கிடையாது அக்காவும் டான்ஸராக இருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் தான் ஆடினாங்க அப்புறம் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அம்மா வந்து தெலுங்கு ஸோ தெலுங்கு ஹீரோஸ்னால் ஓரளவுக்கு தெரியும் தமிழ் ஹீரோஸ் அவ்வளோ தெரியாது அக்காங்களுக்கு தெரிஞ்சாலுமே அது பெருசாக ஒன்றும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க என்ன இந்த இன்றைக்கி என்ன சாங் போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு நான் சொல்வேன் இந்த மாதிரி வந்து ரஜின் சார் சாங் போயிட்டு வந்தேன் ஆஹா அப்படியா அப்படி தான் ஸோ அதை வந்து எப்படி சொல்கிறது அதை பிரம்மாண்டமாக யோசித்து பிரம்மாண்டமாக திங்க் பண்ணுற அளவுக்கு தே ஆர் நாட் தட் மெச்சூர் லைக் ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்ல ஒரு சட்டலான ஃபேமிலி ஒரு சட்டில் ஒரு வீடு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ரூம்குள்ளே இருந்து பழங்க வாழ்ந்தவங்க நாங்கள் ஸோ அதை பெருசாக தெரியல ஆனால் ஒரு ஒரு சட்டன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நான் அசிஸ்டண்ட் ஆகி நான் மாஸ்டர் ஆனப்போ ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணாங்க எங்கள் அம்மாவாக இருக்கட்டும் எங்கள் அக்காங்க ரெண்டு பேராக இருக்கட்டும் எப்படி சொன்னால் பெருமையாக சொல்லிப்பாங்க எல்லார்கிட்டையுமே ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம் நாங்கள் ஸோ கஷ்டப்பட்டு வந்தால் என் தங்கச்சி இப்போ வந்து மாஸ்டர் ஆகிட்டா அதுவும் மெட்டி ஒலியெலாம் பார்க்குறப்ப அவ்வளோ ஹாப்பியாக அவங்களுக்குலாம் ஸோ இன்றைக்கி என் தங்கச்சி வந்து இந்தளவுக்கு வந்துட்டான்னு ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு விஷயமே ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு தான் தவிர என்கரேஜ் பண்ணுறது அதெல்லாம் இருக்காது சூப்பர் டி நல்லா பண்ண நல்லா பண்ண அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அந்த லெவல் தான் ஓகே மேம் காஸ்ட்யூம் பற்றி எப்படி படங்களில் வந்து ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் டான்ஸ் ஆடும் போது அவங்க காஸ்ட்யூம் போடுறாங்க அதே மாதிரி டான்சர்ஸ் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்றதும் பார்ப்பாங்க முக்கியமாக அவங்களோட அந்த மாதவன் சார் கூட பண்ண பாட்டாக இருக்கட்டும் ஜெமினி படத்து அந்த பாட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ அதில் வந்து கா
நான் ஓன் ட்ரெஸ்னால என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இடுப்பை மட்டும் காமிப்பேன் கால் காமிக்க மாட்டேன் குட்டி ட்ரெஸ் போட மாட்டேன் ஏன்னா கால் ஈஸியா இருக்கும் அதான் நாங்க அப்பெல்லாம் எப்படி தான் போடுவோம் ரெண்டு அப்பெல்லாம் வந்து இந்த ரிங்கிள் ஸ்லாக்ஸ் ஒன்று வரும் டைட்ஸ் வருது இல்லை இப்போ அது மாதிரி ரிங்கிள் வரும் அதை ரெண்டு போட்டு அதுக்கு மேலே ஜீன்ஸ் போடுவேன் அவ்வளோ ஒல்லியாக இருப்பேன் ஸோ எனக்கே ஒரு கான்ஷியஸாக இருக்கும் நான் ஒல்லியாக இருக்கேன் கால் ஒல்லியாக இருக்கேன் இதில் வேற எங்கள் தருண் மாதம் சொல்லுவார் ஏய் நாலு கை இருக்க கேர்ள்ஸை கூப்பிடல ரெண்டு கால் இருக்க கேர்ள்ஸை கூப்பிடு இந்த ஃபோர் கவுல நிற்க வைப்பாங்க கேர்ள்ஸ் எல்லாம் அப்போ கூப்பிட்டு கிண்டல் பண்ணிடுவார் நமக்கு எச்சா அப்படின்னு ஆகிட்டு போயிடும் அதனால் நான் நிறைய என்ன பண்ணுவேன் இடுப்பு கட்டுற மாதிரி போட்டு டாப் போட்டுருவேன் ஒரு ஜீன்ஸ் போட்டுருவேன் ஒரு ஷர்ட் கட்டிடுவேன் இல்லைன்னா ஒரு ஹேட் போட்டுப்பேன் நிறைய மேக்சிமம் அந்த மாதிரி தான் போடுவேன் டாப் ஷார்ட்டாக போட்டுருவேன் கீழே வந்து பாக்கெட் பேண்ட்ஸோ இல்லை லூஸ் பேண்ட்ஸோ இல்லை டைட் பேண்ட்ஸோ போட்டு ஒரு ஷர்ட்டை கட்டிடுவேன் ஸோ என்னை பார்த்து அந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கு இப்போ வெண்மதி சாங்கில் அந்த ரெட் டாப் இன்னமும் சொல்லுவாங்க ஏன் அந்த ரெட் டாப் நீங்களா எங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்கும் தெரியுமா ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அண்ட் இவ இதுவாக இருக்கட்டும் ஓ போடுவாக இருக்கட்டும் நிறைய சாங் நிறைய சாங்கில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்காகவே பார்த்தவங்க கூட இருக்காங்க இந்த மாதிரி பிடிக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தவங்க இருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ட்ரெஸ் பைத்தியம்னு சொல்லலாம் அந்த டைமில் வந்து அதாவது இப்போ வந்து யோசிக்கிறோம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஒரு சவரன் எனக்கு புத்தி தெரிஞ்சு ஆறாயிரம் ரூபா ஒரு சவரன் இருந்தது அந்த டைமில் நாங்கள் நல்லா பிஸியாக ஒப்பிட்டுருவோம் ஆனால் நம்மளுக்கு இந்த நகையை பற்றியோ அவர் கான்ஷியஸே கிடையாது இல்லை அப்போலாம் நான்லாம் வந்து ஜீன்ஸு டாப்ஸு ஷூஸு ஏன்னா நான் நிறைய அசிஸ்டண்ட்டாக பண்ணுவேன் ஸோ ஹீரோஸ் கூட ஆடுவோம் ஸோ நம்ம கரெக்டாக ட்ரெஸ் பண்ணணும் கம்ஃபர்டபுளாக ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் ஸோ அதுக்காகவே ட்ரெஸ்ஸுக்காகவே அழிஞ்சதுலாம் உண்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு ட்ரெஸ் ஃபேன்ஸ் ஜாஸ்தி எல்லா எல்லா படத்துலேயும் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பாட்டில் வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சிருவீங்க அப்படியே ஃபோக்கஸே கொடுக்க தேவையில் அப்படியே தெரியவீங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் இந்த மாதிரி மக்களுக்கு தெரிய வருது இந்த பாட்டில் நீங்கள் டான்ஸ் ஆடியிருக்கீங்க தானே மெட்டி ஒலிக்கு அப்புறமா தெரிய வரும்போது உங்களுக்கே ஏதாச்சும் சின்னதாக ஒரு நெருதல் இருந்துச்சா இல்லை மைனஸாக போயிடுன்ற பயம்லாம் எனக்கு இன்றைக்கும் வந்ததில்லை ஏன்னா நான் டான்ஸராகவே கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு பொண்ணு நான் ஐம்பதாவதாக நின்று ஆடினாலும் நான் சின்சியராக ஆடுவேன் ஓகே முதல்ல நின்று ஆடினாலும் அதே சின்சியர் தான் ஆடுவேன் ஸோ எனக்கு அந்த பயமில் இருந்தது இல்லைன்னா எனக்கு பிடிக்கும் எப்படி சொல்ல டான்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதால இப்போ பிரபு மாஸ்டர் சாங்ஸ் தான் நிறைய பண்ணியிருப்பேன் நான் ஸோ பிரபு மாஸ்டரே வந்து அந்த டைமில் வந்து யாரும் வந்து பயப்படுவாங்க பட் எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே பயம் இருக்கும் மாஸ்டர்னா பயம் அந்த பக்தியெலாம் இருக்கும் ஸ்டில் ஒரு மூமெண்ட்டை வந்து மாஸ்டர் ஆடி காட்ட சொல்லுவேன் நான் தைரியமாக மாஸ்டர் நீங்கள் இந்த மூமெண்ட் ஆடி காட்டுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அவங்க ஆடி காட்டுறச்சே நமக்கு அந்த மூமெண்ட் வந்து இன்னும் அவங்க ஸ்டைலில் நம்மளுக்கு வரும்னு எதிர்பார்ப்பேன் ஸோ அந்தளவுக்கு தைரியசாலி தான் ஸோ பயம்லாம் இருந்தது இல்லை சந்தோஷம்தான் சி ஒரு ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் இப்போ ஓ போடு சாங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் சார் ராணி மேடமை தாண்டி என்ன பார்த்தவங்க தான் நிறைய பேர் அவரே சொல்லியிருக்காரு ஏய் நான் எங்கே போனாலும் உன்னை தான் கேட்குறாங்க அந்த நடுவில் ஒரு பொண்ணு குடிமை போட்டாங்க யார் பார்த்த பொண்ணு சூப்பராக ஆடுதுன்னு சொல்லி அவர் வந்து அதை பெருமையாக தான் சொல்லுவார் ஸோ பாரு உன்ன எத்தனை பேர் லைக் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருந்தது உண்டு பயமாக இருந்ததுலாம் கிடையாது ஏன்னா அது ஒரு நமக்கான ஒரு வளர்ச்சி தானே ஸோ வளர்ச்சின்றப்ப அதில் வந்து அதில் மைனஸ் ஆக வாய்ப்பு இல்லைன்றது ஏன்னா ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க நம்மளை ஆடியன்ஸ் பார்க்குறாங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்ப அது ஒரு வளர்ச்சியாக தான் இருந்தது எனக்கு எப்படி சொல்கிறது பிதா மகனில் பிருந்தா மசூத் அசிஸ்டண்ட்டாக நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு விக்ரம் சாருக்கு ஃபேன்ஸ் வந்து சைன் வாங்கினாங்களோ சிம்ரன் லைலா சூர்யா இவங்க எல்லாருக்கிட்டையுமே எப்படி ஃபேன்ஸ் வந்து சைன் வாங்கினாங்களோ அதே ஈக்குவல் க்ரௌடு எங்கிட்டையும் வந்து சைன் வாங்குது அவ் விக்ரம் சார் கேட்குறாரு ஏ என்ன நடக்குது நாளாக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்து உடம்ப ஏற்றி இறக்கி அது பண்ணி இது பண்ணி ஒரு ஆடியன்ஸை வந்து ஒரு ஃபேன்ஸ் இவ்வளோ கிராப் பண்ணால் நீ ஒரு பாட்டுக்கு இவ்வளோ க்ரௌடாக உனக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அது பெருமையாக தான் இருந்தது அந்த டைமில் மேபி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நமக்கு கண்ணு முன்னாடி தெரியாமல் இருந்துக்கலாம் ஸோ நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பாக்குறதுலாம் <laughs> 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 <laughs>
பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு சரி ஒரு டிவியில் நிறைய ஷோஸ் வருது ஒரு சிங்கர்ஸாக இருக்கட்டும் டான்ஸர்ஸாக இருக்கட்டும் நடிப்புக்காக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது இப்போது அதுக்குள்ளே போய் அவங்கவுங்க திறமைகளை காட்டுறாங்க அதில் ஜெயிக்கிறாங்க வராங்க அந்த மாதிரி அப்புறம் ரீல்ஸு என்னென்னோ வருது டிக்டாக்கு ரீல்ஸ் அது இது நம்மளே சொந்தமாக ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டு நம்ம அதை வச்சு ஃபேமஸ் ஆகி வரவங்கலாம் உள்ளே இருக்காங்க பட் நாங்கள் வந்த டைமில் அதெல்லாம் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ நாங்கள் எங்கள் திறமையால் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் ஆடி அந்த திரையில் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அது வந்து ஃபேமஸ் ஆகும் ஸோ அப்படி அந்த டைமில் நாங்கள் பிஸி ஒரு மாதத்தில் என் தெரிஞ்சு ஒரு நாள் ஏதோ நாங்கள் லீவ் எடுத்துகிட்டா சார் மற்றபடி ஃபுல்லாகவே பிஸி அப்போது அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப சந்தோஷமும் பெருமையாகவும் இருக்குது கண்டிப்பாக நம்ம இப்படிலாம் இருந்திருக்கோம்ல இப்படிலாம் ஆடியிருக்கோம்ல ஏன்னா இப்போ எவ்வளோ வந்துடுச்சு டான்ஸ் டெக்னிக்ஸ் வந்துடுச்சு சொல்லிக் கொடுக்குறவங்க வந்துட்டாங்க கற்றுக்கிறாங்க நாங்களாம் கற்றுக்கிறது கூட கிடையாது பாண்ட் டான்ஸஸ் ஸோ பரவாயில்லப்பா நம்ம அப்படியே நம்ம எப்படி சொல்கிறது கற்றுக்காமலே இவ்வளோ நான் ஆடியிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு அது கர்வம் கிடையாது அது ஒரு பெருமை அவ்வளோதான் நல்லா பண்ணியிருக்கோம் நம்ம நல்லா ஓகே பெருசாக ஏதோ சாதிக்கல அப்படின்னா கூட நம்ம மனசுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் தெரியுமா அந்த மாதிரி ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் அதெல்லாம் பார்க்குறச்சு நைன்டிஸ் கிட்ஸ் ஏர்லி டூ கே கிட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே அந்த பாட்டு பார்த்து தான் பாடங்களை பார்த்து தான் வளர்ந்தது ஸோ அதில் எல்லாருமே ட்ரெஸ் முதல் கூட ஞாபகம் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு நிறைய படத்தில் எல்லோ போட்டிருக்கீங்க ப்ளூ கலர் போட்டிருக்கீங்க பார்த்த உடனே நோட் பண்ணுறதுனா உங்கள் கிட்ட தான் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துருக்கு ஒர்க் பண்ண மாஸ்டர்ஸ்லே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டானவங்க இல்லைனா வந்து டான்ஸ் டைமில் இவங்கக்கிட்ட நம்ம ஜாலியாக சின்னதாக கூட எதுவும் பேசிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி மாஸ்டர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண மாஸ்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ண மாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னோடய குரு ஒரு ஏழு எட்டு குரு இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சுச்சித்ரா மாஸ்டர் என்னோடய பதினாலு வயசுலேயே என்னை வந்து அசிஸ்டண்ட் ஆக்கிட்டாங்க நான் பதிமூணு வயசுலேயே இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்துட்டேன் ஸோ என்ன என்ன ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்லேயே வந்து ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக என்னை வந்து கூப்பிட்டு போயிருப்பாங்க அவங்கள ஸோ நல்லா ஆடுறவா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போயிருப்பாங்க அவங்க பிருந்தா மாஸ்டர்லாம் அப்போலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களாம் ஒன்றா ரகு மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தாங்க ஸோ சுசித்ரா மாஸ்டர் சொல்லிட்டு அவங்க இங்கே சென்னையில் கிடையாது அவங்க தெலுங்கில் இருக்காங்க ஆந்திராவில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் வெரியன் அப்படின்வாங்கள ஒரு ஒரு இந்த டான்ஸ் வெரியர் அப்படின்வாங்கள ஒரு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஓவர் பேஷனிட்டிக் அப்படின்னா நைட்டு மூணு மணிக்கெல்லாம் அறிகள் சொல்லி வைப்பாங்க ஓ அக்கா தூக்கம் வருதுக்கா அப்படின்னா ஏந்திரிடி நாளைக்கு இது பண்ணணும்டி அது பண்ணணும்டி அதாவது அவங்க வந்து அவ்வளோ ஒரு சின்சியர் அவ்வளோ ஒரு இது அப்படி ஸோ அதனால் அது எனக்கு அந்த டைம் அந்த வயசில் அந்த டைமில் தூக்கம் இல்லாமல் நம்மளை வந்து இப்படி பண்ணுறாங்களே அப்படி தோணி இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷ க வருஷம் கழித்து நம்ம வரைச்ச அது நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அவங்ககிட்ட நான் எவ்வளோ சின்சியராக இருக்கணும் எவ்வளோ நம்ம அதில் ஒரு பேஷனாக இருக்கணும் ஒரு வேலை கொடுத்தா அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டேன் ஸ்ட்ரிக்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அது அவங்க அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் தருண் மாஸ்டர் ரொம்ப கூல் அதாவது அவர் வந்து எப்படின்னா ஒரு ரெஸ்பெக்ட் ஒரு எல்லாரையுமே ஒரு மரியாதையாக கூப்பிடணும் அன்பாக நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கேரக்டர் ஒரு டான்ஸர்ஸை நம்ம கூப்பிடுறோம் அப்படின்னா கூட பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் ப்ளீஸ் வாங்களேன் ஸோ அந்த ப்ளீஸ் போடணும் அண்ட் ரொம்ப கத்தி சத்தமாக வேலை செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை கரெக்டாக வேலை செய்யணும் ஒரு நாளைக்கு பட் அதை ப்ளசண்ட்டாக அழகாக கூட வேலை செய்யலாம் அப்படின்றது அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டு அவர் ஸ்ட்ரிக்ட் பிரகாஷ் மாஸ்டர் அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அவர் எப்படின்னா ஹிந்தியில் தருண் மாஸ்டர் பிரகாஷ் மாஸ்டர் ஹிந்தி தமிழ் எல்லாம் பண்ணோம் அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அவர் எப்படின்னா அந்த கேர்ள் கேர்ள் மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஓகே பசங்க மாதிரி வேலை செய்யும் போய் கிரேன் இழுப்போ போய் ட்ராலி இழுப்போ அதாவது அவ்வளோ ஒரு இது அவர் மைக்கை கொடுத்துருவார் அவர் தருண் மாஸ்டர்க்கு அவர் அப்படியே ஆப்போசிட் ஓகே பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் கூப்பிடு அப்படி கற்றணும் நம்ம பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் அப்படிலாம் கற்றணும் நம்மளை போட்டு அங்கே திட்டிகிட்டு இருப்பாங்க பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் ஆனால் இங்கே நம்ம வேலை செஞ்சு ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி அதுவுமே எப்படி சொல்கிறது நான் ஸ்ட்ரிக்டுன்றத தாண்டி நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் நான் ஒரு ஒரு மாஸ்டர்ஸ்கிட்ட அவர்கிட்ட வந்து பொண்ணுனா பொண்ணு மாதிரி தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நம்ம வந்து ஏஞ்சி துடுக்கு துடுக்கு நல்லா வேலையும் செய்யணும் ஒரு பாய் மாதிரி இருக்கணும் அப்படி வேலை செய்யணும்னு கற்றுக் கொடுத்தார் அவர் அதுக்கப்புறம் கல்யாண் மாஸ்டர் பிருந்தா மாஸ்டர் ஸோ பிருந்தாக்காலாம் சேம் சுஜித்ரா அக்கா மாதிரியே தான் அவங்களுமே அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அந்த சுறுசுறுப்பாக இருக்கட்டும் காலையில் ஸ்பாட்டுக்கு அந்த கரெக்டாக ஏழ
ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அதாவது யூனியனுக்குள்ளே வராங்க இல்லை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வராங்கனால நாங்களாம் அப்படியே டி 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 அப்படி நடுங்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு லேடியாக பவர்ஃபுல் டான்ஸ் மாஸ்டர் அவங்க தார மாஸ்டர் அந்த மாதிரி ஸோ எல்லாருமே எப்படி சொல்கிறது இப்போ பிரபு மாஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டால் ஜாலியாக இருக்கும் சிலர் நிறைய பேர் பிரபு மாஸ்டர் சாங்னால் பயப்படுவாங்க நான் பயந்தது கிடையாது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போவேன் பிரபு மாஸ்டர் சாங் ஐயோ நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் வர வரேன்னு சொல்லிட்டு ஓடிடுவேன் இன்னொன்று ரொம்ப உரிமையாக மாஸ்டர்கிட்ட பேசுவேன் மாஸ்டர் மாஸ்டர் இன்றைக்கி ஒரு நாள் தான் நான் இருக்கேன் மாஸ்டர் நாளைக்கு பாம்பே போயிடுறேன் நிறைய நாங்கள் பாம்பேயில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் டைமில் அப்படின்னா சரி சரி வாங்க வாங்க சொல்லி ஒரு ஊர்னே ஒரு ஷார்ட் கொடுத்துருவார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு காம்போவாக ஒரு மூமெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருவார் ஸோ அந்தளவுக்கு உரிமையாக ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ மாஸ்டர்கிட்ட நிறைய க்ரியேட்டிவ் பார்த்து வியந்திருக்கேன் நிறைய ஒரு ஒரு சாங்கில் வந்து நிறைய க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்கும் அப்படியே அப்படி அப்படி நிறைய பார்க்குறச்சே நம்மளுக்கு தோணும் சாதாரண பாட்டு தான் பட் அதில் எத்தனை விஷயம் க்ரியேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு தோணும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து வேந்திருக்கேன் பட் பயந்துடல ராஜு மாஸ்டர் அப்படியே ரிவர்ஸு அவர் எப்படின்னா பொண்ணுங்கப்பா வாங்க ஒரு நாலு மூமெண்ட் ஆனிங்களா போ 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 ரெஸ்ட் எடு அதான் நம்ம ஹோல்டே நம்ம ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியே தெரியாது ஓகே ராஜு மாஸ்டர் இது பசங்க தான் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் சாங்கில் பார்த்தா கேர்ள்ஸும் நிறைய இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த க்ளோஸ் அப் போகும் போது இருப்பார் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய இப்போ ஜோதிகா கேர்ள்ஸ் இப்போ நிறைய சாங்ஸ் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா சிம்ரந்தாக இருக்கட்டும் ஜோவா இருக்கும் பாய்ஸ் பாய்ஸ் ஷார்ட் போயிட்டாக்கா ஒரு க்ளோஸ் அப் ஒன்று போட்டுருவார் கேர்ள்ஸ் ஒரு க்ளோஸ் அப் போட்டுருவார் ஸோ நிறைய ஹா வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்காது ஆனால் சாங்கில் ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப சாஃப்ட் நம்ம பாய்ஸை தான் போட்டு கத்திட்டு இருப்பார் கேர்ள்ஸ் சைட் பெருசாக வரமாட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்படி சொல்கிறது ஜாலியாக இருக்கும் எல்லா மாஸ்டர்ஸுமே இப்போ 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 எனக்கு ரொம்ப மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது சொல்கிறது ஐயோ மறுபடியும் எனக்கு சாங் பண்ணணும் ஒரு மாஸ்டர்கிட்ட போய் குரூப் ஆடணும் நம்மளும் அந்த ஹீரோ பக்கத்தில் ஹீரோயின் பார்த்து சும்மா ஒரு சாங் காது அப்படி ஆடணும்னு ஆசையாக இருக்குது உண்மையிலே ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஆடணும்னு சொல்கிறத விட வாழ்ந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒவ்வொரு இப்போ ஏன்னா கேரளா போவோம் பாம்பே போவோம் பெங்களூர் போவோம் சென்னை லைக் இருக்கிற என்ன சொல்கிறது எல்லா கர்நாடகாலேருந்து மொத்தம் எல்லா ஊருக்கும் நாங்கள் போவோம் ஸோ அந்த ட்ராவலாக இருக்கட்டும் சாங்ஸாக இருக்கட்டும் டான்ஸாக இருக்கட்டும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் சாதாரணமாக கஷ்டப்பட்டு இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் அது பிடிச்சி செஞ்ச வேலைன்றதால ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இருந்திருக்கும் ஸோ நைஸ் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ மாஸ்டர்ஸ் கூடலாம் ஒர்க் பண்ணதெல்லாம் நினச்சி பார்த்தா அதான் சொல்லினேன் மறுபடியும் எனக்கு அதே மாதிரி ஒரு என்னதான் நான் மாஸ்டர் ஆயிருந்தாலுமே நான் இதை அப்பப்போ சொல்லிட்டே இருப்பேன் யாராவது பிரகாஷ் மாஸ்டரோ இல்லை தருண் மாஸ்டரோ இல்லை பிரபு மாஸ்டரோ யாரும் சாங் எடுக்க சொல்லுங்கப்பா நம்ம நம்மளெல்லாம் கூப்பிட சொல்லுங்கப்பா நான் வரேன் நான் மாஸ்டர் ஆனாலும் பரவாயில்லப்பா நான் வரேன் நான் வந்து டான்ஸ் ஆடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்தளவுக்கு ஆசை படுறோம் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு அந்த டைமில் நாங்கள் ஹாப்பியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் மாணவர்களின் சிந்தனையை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் மாணவர்களின் தனித்திறமையை மேம்படுத்த எஸ் என் எஸ் மாணவர்களின் சாதனையை போற்றும் எஸ் என் எஸ் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் எஸ் என் எஸ் கல்விக் குழுமங